लग्न मधुर चले भेजा कवित सरवार दी सर बांगला आसान शेष इच्छा तुम्हें बंगबंधु भक्त आगुन जला जला मई से भाषण तुम्हें धान शीशे इसे थका शहीद प्रियार शपथ जन्म दिए तुम मग तुम
Assalamualaikum, क्या मन आते हैं शोभाई? आमी जुबैर साइन, आप देख शोभाई के आमंत्रण जाना थी, आमदेरी लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और पर किच किचु कुने मध्य ही आम्रा आमदेर मेन प्रोग्राम शुरू करते पार बो, बट तार आगे आमी शोभाई के मन रोत कर बो, प्लीज आमदेर लाइव ए ट्रेनिंग प्रोग्राम थी, आपना शोभाई, आप र আর একই সাথে আমাকে একটু জানিয়ে দেন যে আমার সাউন্ড ঠিকমতো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা খুব দ্রুতই আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট অনলাইন ট্রেনিং সেশন আমি একটা কথা আগেই বলে নেই যে আমি সব সময় একটা কথা বলেছি বা বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমরা সবাই মিলে যখন একসাথে এগিয়ে যাব তখনই কিন্তু এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ আর এই চিন্তাটা থেকেই কিন্তু অনলাইন ট্রেনিং এর আমার এই পদক্ষেপটা কারণ আমি যখন দেখছিলাম যে ঘরে বসেই গৃহবন্দি সময়টাতে আমরা প্রতিনিয়ত ফ্রাস্ট্রেশন খারাপ লাগার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাই এমন একটা কিছু ইনোভেটিভ কিছু করা যাতে করে আমরা সবাই একসাথে ভালো কিছু শিখতে পারি আর সেই চিন্তা ভাবনা থেকে এই লাইভ ট্রেনিং প্রোগ্রামটি করা আমার খুবই ভালো লাগবে যদি অনেক মানুষ আমরা একসাথে এই ট্রেনিং এ যুক্ত হই তাই আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হবার আগেই আমরা সবাই যাতে আমাদের টাইমলাইনে এই ভিডিওটি শেয়ার করে রাখি যাতে করে সবাই আমাদেরকে একসাথে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে আমি প্রথমেই একটু দেখার চেষ্টা করছি যে কারা কারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এই মুহূর্তে অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমি কয়েকজনের নাম মেনশন করতে চাই সুমাই রাইসা আমাদেরকে দেখছে বেলাল হোসেন শুভ বলছে ভাইয়া সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম বেলাল ভাই না জানার গল্প বলছে হাই ভাই না জানার গল্প ভাই আপনি দেখলাম আমাদের গ্রুপেও অনেক অ্যাক্টিভ বাইট আপনার নামটা আসলে কি সেটাই তো জানা হলো না প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানান হাসিবুল ইসলাম নীরব ভাই বলছে গানটা ইয়া গুরুর গান দিয়ে শুরু করলাম আমরা যেহেতু ভালো একটা ভালো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে আগাতে চাচ্ছি সৌ গুরুর গান দিয়ে শুরুটা করলাম সৌ ঈশান বলছে ভালোবাসা ভাই থ্যাংক ইউ ঈশান আমাদেরকে মাসুদ আহমেদ ভাই দেখছে মনুজ্জা বাতুল ইয়া আহনা দেখছে রনি মাহমুদ দেখছে আহনাফ সাজল দেখছে আর অনেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে সুমন ইবদার বলছে গুরুর গান দিয়ে শুরু রাইট আপনার সবাই ইতোমধ্যে অনেকেই জয়েন করে ফেলেছেন আপনার আপনাদের কমেন্ট করতে থাকুন একই সাথে আমি অনুরোধ করছি প্রত্যেককেই এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে যাতে করে অনেক মানুষ আমাদেরকে শুনতে পারে এবং সবাই আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে কারণ জানেন তো আমরা একা এগিয়ে গেলেই হবে না আমি একজন অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার আমি দীর্ঘদিন এই সেক্টরে কাজ করছি এই রাত জেগে এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম আপনাদের সাথে করার কিন্তু একটাই মানে যে আমরা সবাই মিলে ভালো কিছু করতে চাই রাইট আরও অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে রনি মাহমুদ বলছে ভাই কেমন আছেন আমি রনি এই রনি আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি কেমন আছো আহনাফ জুয়েল বলছে মামা ক্যামেরার সামনে দেখতে চাই ইয়া ক্যামেরা আমরা সামনে দেখব না আমরা এখন পিসিতে আছি সো আমরা পিসি স্ক্রিন শেয়ার করব এই মুহূর্তে আমরা ক্যামেরায় আসবো না কারণ আমরা যেহেতু এটা একটা ট্রেনিং আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে রাইট আরও সবাই আমাদের সাথে যুক্ত করেছেন যুক্ত হয়েছেন এবং আমি প্রত্যেককেই উইথ এ হ্যাশট্যাগ লার্ন অ্যান্ড্রয়েড উইথ জুবায়ের এই হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনারা এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিন যাতে সবাই আমাদেরকে শুনতে পায় এবং সবাই আমাদেরকে দেখতে পায় আর এই হ্যাশট্যাগটা দেওয়ার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে খুব সহজে ট্র্যাক করতে পারব যে কারা এই ভিডিওটা শেয়ার করছেন কারণ দিন শেষে আমি তাদেরকে খুঁজে বের করব যারা খুব অ্যাক্টিভ এবং অ্যাক্টিভলি আমার সাথে ছিল আমি তাদেরকে খুঁজে বের করব এবং তাদের সাথে একসাথে কীভাবে কাজ করা যায় সেই ব্যাপারে আমি পরবর্তী পদক্ষেপ নেব রাইট সো ওয়েল আমরা রাইট সো আমি এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমার নিজের পরিচয়টা না দিই আপনারা যারা এসছেন সবাই জানেন আমি জুবায়ার সায়ন আমি একজন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপার এবং একজন উদ্যোক্তা আমি দীর্ঘ দিন ধরে এই সেক্টরে কাজ করছি আমি আমার কোম্পানি শুরু করেছিলাম যখন আমার বয়স মাত্র ষোলো বছর দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমি মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এবং এই সেক্টরে কাজ করছি আমি নানা রকম উদ্যোগ নিয়েও কাজ করেছি ভ্যাট চেকারের কথা আপনারা শুনেছেন যেটা বাংলাদেশ সরকারকে গত দেড় বছরে দুই বছরের মধ্যে সাড়ে তিনশো কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আপনারা টপ টিউবের কথা শুনেছেন এই টপ টিউব দুই বছরে আঠাশ লাখ ব্যবহারকারী ছাড়িয়ে গিয়েছিল পুরো বিশ্বে 
আমাদের রিকুব রিসেন্টলি আরেকটা প্রজেক্ট লঞ্চ হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স বিডি উবার পাঠানোর মতো এটার মাধ্যমে উবার পাঠানোর মাধ্যমে এটার মাধ্যমে আসলে আপনারা অ্যাম্বুলেন্স কল করতে পারবেন ঘরে বসেই রয় ঢাকা এবং খুলনাতে এই সার্ভিসটি শুরু হয়েছে এই হচ্ছে আমার পরিচয় এছাড়া আমি জুবায়ের অ্যাপ একাডেমি নামে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছি দীর্ঘ তিন বছর যাবত এবং এখানে অনেক গল্প তৈরি হয়েছে অনেক পাওয়া না পাওয়ার কথা তৈরি হয়েছে আপনারা জানেন যে মাত্র দশ বছরের পিচ্ছি মেয়ে রায়সা সে হচ্ছে একটা মোবাইল অ্যাপস বানিয়ে অলরেডি ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল আমাদের এখানে মুসাদ নামে একটা ছেলে যার যে যে মাত্র ক্লাস ফোরে পড়ে মুসাদ একটা আমার এই ট্রেনিং করে সে একটা গেম বানিয়েছিল ম্যাথমেটিক্যাল গেম যেটা নিয়ে অনেক পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে তো সব মিলিয়ে আমি একটা বইও লিখেছি এবারে বইমেলায় যেটা প্রকাশিত হয়েছে আপনারা যদি একটু চলে যান রকমারি ডট কমে সেখানে মোবাইল অ্যাপে ক্যারিয়ার বইটি আপনারা খুঁজে পেতে পারেন রাইস সো এই বইটিও আমি লিখেছি শুধুমাত্র আপনাদের কথা চিন্তা করি সো মোবাইল অ্যাপে ক্যারিয়ার এই বইটা এবারে বইমেলা প্রকাশিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এই বইটা কিন্তু বেস্ট সেলারের তালিকা রয়েছে মোবাইল অ্যাপে এই ক্যারিয়ার বইটার মাধ্যমে বেসিক্যালি আমি মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এবং এই সেক্টরে ক্যারিয়ার হিসেবে কেমন হয় পুরোপুরি একটা গাইডলাইন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছে তো সব মিলিয়ে আমি সব সময় চিন্তা করি আমি সব সবসময় এটাই বিশ্বাস করি যে আমরা যে কাজ করছি এই কাজটা যদি আমি একা করি তাহলে আসলে কোনো সার্থকতা নেই বাট আমরা যে কাজটা করছি এটা যদি সবাই মিলে আমাদের একসাথে অংশগ্রহণ করতে পারি তাহলে এগিয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশ ওয়াই সো আমাদের এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে যেহেতু শুরু হচ্ছে আমি কয়েকটা কথা আগেই বলে নেই আপনাদেরকে স্পষ্ট তো মনে রাখতে হবে যে এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনি একটা এক্স্যাক্ট গাইডলাইন্স পাবেন বাট এটা সত্যি এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনি কিন্তু পুরো দস্তুর একজন অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হতে পারবেন না রাইট সো আমাদের যখন আমরা নতুন একটা কিছু শুরু করি তখন আমাদের প্রথম যে সমস্যাটা হয় সেই সমস্যাটা হচ্ছে আমরা কিভাবে শুরু করব কোন গাইডলাইন্সে যাব সেটা নিয়ে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকি এবং তার কারণে আমাদের শুরু করতে অথবা শুরু করলেও সেটা একটা ভালো আউটকাম আসতে অনেক বেশি সময় লেগে যায় রাইট সো এই ট্রেনিংটার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করব আপনাদের এই গৃহবন্দী সময়টায় আপনাদের পাশে থাকতে একই সাথে আপনারা যদি সবাই শেয়ার করেন আমি যদি অনেক ভালো রিসপন্স পাই তাহলে আমি ভেবে দেখব যে এই ট্রেনিং অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রামটা আমি কন্টিনিউ কত দূর করতে পারি অল রাইট আমি গতদিন একটা লাইভে এসেছিলাম আমার প্রোফাইল থেকে আপনারা জানেন আমি লাইভে এসে একটা বড় অংশ জুড়ে আপনাদেরকে বলেছিলাম মেডিটেশন নিয়ে আপনাদেরকে বলেছিলাম ব্রেনের নিউরাল সিস্টেম নিয়ে আপনাদেরকে বলেছিলাম কিভাবে মাইন্ডসেট করতে হয় সেই সব প্রসঙ্গ নিয়ে তো এখানে আমি আবারও একটু রিপিট করতে চাই এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখুন আপনি একজন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপার হতে চান আপনি ভালো একটা অ্যাপস তৈরি করতে চান অথবা আপনি অ্যাপস ডেভেলপার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ারটাকে সেট করতে চান আপনি যা কিছুই করতে চান এই সব কিছু আপনি আমার টিউটোরিয়াল ফলো করেন ইউটিউব দেখেন বিদেশি কোনো মানে ভিডিও দেখেন বই পড়েন যত কিছুই করেন কোনো কিছুই ফলাফল দেবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি আপনার মাইন্ডসেটটা ঠিক করতে পারবেন এটা আমি আগের দিনও খুব বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে খুব ডিটেলসে যাব না বাট তারপরও আমি বলে রাখি যে আমি গতদিন লাইভে মেডিটেশনও করিয়েছিলাম আপনারা প্লিজ নিজেরা আগে নিজের মেন্টালি প্রিপেয়ার হন নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুতি হন প্রস্তুতি নেন যে আপনি কিছু করবেনই আপনার দ্বারা হবে এবং আমি বলছি যে আপনি যদি একবার মন থেকে চান যে আপনার দ্বারা হবে তাহলে বিশ্বাস করুন আপনার দ্বারা হবেই গতকাল আমি একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম আপনাদেরকে সোশ্যাল কমিটমেন্ট আমি বলেছিলাম যে আপনাদের ফেসবুক পেজে অথবা আপনাদের ফেসবুক প্রোফাইলে আপনার একটা করে স্ট্যাটাস দেবেন যেখানে আপনারা বলবেন যে ইনশাল্লাহ আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তৈরি করে দেখাবো এরকম একটা স্ট্যাটাস দেওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম আমি জানি না আপনারা এই চ্যালেঞ্জটা পালন করেছেন কিনা আমরা তো সবসময় অনেক খারাপ জিনিসের সাথে থাকি অনেক খারাপ অনেক মজার বিষয় চল এগুলো নিয়ে পড়ে থাকি কিন্তু ভালো কোনো চ্যালেঞ্জ ভালো কোনো কাজের সাথে কেন আমরা সম্পৃক্ত হতে চাই না আমি জানি না এই চ্যালেঞ্জটা কারা কারা কমপ্লিট করেছেন তারা কি আমাদেরকে একটু কমেন্টে জানাতে পারেন রাই ইন দ্য মেন টাইম আমি একটু কমেন্ট পড়ব আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে প্রপারলি আজ মেডিটেশন করাতে হবে সাদাত সাহেম বলেছে সাদাত ভাই আজকে মেডিটেশন করাবো না কারণ আজকে লাইভে এসছি আমরা পিসি থেকে রাইট আমরা স্ক্রিন শেয়ার করছি তো লাইভ মেডিটেশনে যদি আমাকে আপনি দেখতে না পান তাহলে মজাটা আসবে না চোখ বন্ধ করে যে ফিলটা তাই না সেই ফিলটা কিন্তু আমাদেরকে যদি না দেওয়া যায় তাহলে মেডিটেশন করে মজা হবে না বাট তারপরেও দেখি অডিওর মাধ্যমে চেষ্টা করব যদি এটা করা যায় আমাদের যদি সময় থাকে ট্রেনিং পুরোটা করে 
রাইট ইতোমধ্যে অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে রাইট সো মাসুদ আহমেদ ভাই বলছে ক্যামেরা 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 এখানে নেই মানে আমার পিসিতে ওয়েব ক্যামও নেই সেই জন্য আমি ক্যামেরা অন করতে পারছি না আর বেটার ক্যামেরা অন না করেই আমার মনে হয় এটা ভালো হবে ওয়াই সো যাই হোক আমার কাছে মনে হয় যে আমি আগের দিন আমার আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করেছি গ্রুপের নাম জুবায়ের লার্ন অ্যান্ড রয়েড উইথ জুবায়ের এই গ্রুপের মাধ্যমে আমরা এই ট্রেনিংয়ের বিস্তারিত আপডেট দিয়ে থাকি এই গ্রুপে আমি একটা স্ট্যাটাস শেয়ার করেছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম যদি আমাকে আপনি প্রশ্ন করেন যে আপনি ভালো একটা কিছু করতে চান ভালো কিছু করতে চান লাইফে অথবা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করতে চান লাইফে আপনাকে কি করতে হবে তাহলে আমি বলেছিলাম যে তিনটা উপায় আছে নাম্বার ওয়ান মাইন্ডসেট নাম্বার টু মাইন্ডসেট এবং নাম্বার থ্রি মাইন্ডসেট তিনটা তিনটা উপায় আমি বলে দিয়েছিলাম এবং তিনোটাই হচ্ছে মাইন্ডসেট তার মানে আপনি যদি আপনার নিজেকে বিশ্বাস করেন এবং আপনি যদি নিজেকে বিশ্বাস করে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি কাজটা করবেন তাহলে আপনার দ্বারা হবেই আমি আশা করছি এই মুহুর্তে আপনারা সবাই মাইন্ডসেট করে ফেলেছেন সো আমরা ইনশাল্লাহ সামনের দিকে আগাব তো আমি এই ট্রেনিংটা দুইভাবে করব একটা হচ্ছে আমি লাইভে আসব আমি প্রতিদিন লাইভে আসার চেষ্টা করব এবং সাথে সাথে আমি কিছু টিউটোরিয়াল দিয়ে দেবো যেই টিউটোরিয়ালগুলো লাইভে আসলে সুন্দর করে গুছিয়ে একটা জিনিস ইয়া করা যায় না সেজন্য আমরা টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে কিছু জিন টেকনিক শেখাবো এবং লাইভে এসে আপনাদের সমস্যাগুলো আপনাদের সাথে সব কিছু মিলিয়ে ডিসকাস করব রাইট সো আজকের এই ইনস্ট্রাকশান অথবা আজকের এই সেশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদিও এটা আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে এটা খুবই সিম্পল কিছু ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলছি বাট এটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট রাইট সো মাইন্ডসেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনার মাইন্ডসেটটা করে ফেলুন ইতোমধ্যে অনেকে মাইন্ডসেট করে ফেলেছেন আমি জানি রাইট সো একজন আমাকে প্রশ্ন করছে যে এইজ লিমিটেশন আছে কোনো এইজ বেশি হয়ে গেলে রাইট সো আমি অনুরোধ করব এই মুহূর্তে প্লিজ আপনারা আমাকে কল দিবেন না বিকজ তাতে করে আমার লাইভ ইন্টারাক্ট হবে সো ওয়েল সো আমি দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদেরকে শুরুতেই বলে রাখতে চাই আমাদের ট্রেনিংয়ে সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কিওয়ার্ড রাইট সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড নিয়ে আমাদের কাজ করা রাইট কিওয়ার্ড বোঝা সো আমি ছোট্ট একটা গল্প বলি আপনাদেরকে আমি কি আমি একবার একটা রেডিও প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম মেবি এবিসি রেডিও সম্ভবত কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে তো আমার এক ফ্রেন্ড সে জার্মানিতে থাকতো তো জার্মানি থেকে বলেছিল যে আমি তোমার প্রোগ্রামটা লাইভে শুনব তো যখন ও আমার প্রোগ্রামটা লাইভে শুনতে চায় আমি প্রোগ্রামটা শেষ করে আসার পরে ও বলল যে আমি তোমাকে শুনতে পাইনি কারণ আমি গুগলে সার্চ করে তোমার এই লিঙ্কটা খুঁজে পাইনি ওয়াই সো আমি বললাম যে তুমি কি লিখে সার্চ করেছিলে তখন সে বলল সামথিং লাইক রেডিও প্রোগ্রাম লাইভ বিডি এই টাইপের কিছু একটা লিখে সার্চ করেছিল আপনারা বুঝতে পারছেন যদি সে সার্চটা এটা না লিখে সে যদি সার্চ করত যে লাইভ রাইট এবিসি রেডিও লাইভ তাহলে তার মানে যদি প্রপার কিওয়ার্ডটা তার মধ্যে থাকতো তাহলে কিন্তু সে এক্স্যাক্টলি লাইভ প্রোগ্রামের লিঙ্কটা একদম ফ্রেস্টে পেয়ে যেত সো প্রোগ্রামিংয়ের জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডটা বোঝা আমি আজকেও যে সেশনগুলো করাবো সব কিছু কিন্তু আপনি নোট ডাউন করতে পারবেন না সব কিছু কিন্তু আপনি মনে রাখতে পারবেন না তবে সব সময় চেষ্টা করুন এক্স্যাক্ট কিওয়ার্ড মনে রাখতে এক্স্যাক্ট কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডটা যদি একবার মনে থাকে আপনি গুগলে সব কিছু খুঁজে পেয়ে যাবেন ওয়াই সো প্রপার কিওয়ার্ডটা বোঝা এবং কিওয়ার্ডটা মনে রাখা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক অনেকে দেখবেন যে ক্লাসে যখন টিচার কিছু করায় সে পুরোপুরি আপ টু বাটম নোট করে এরকম স্টুডেন্ট কিন্তু কিন্তু আছে কিন্তু দিন শেষে তার রেজাল্ট কিন্তু ভালো হয় না আবার অনেক স্টুডেন্ট দেখবেন তারা সব কিছু নোট করে না তারা শুধু এক্সাক্ট কিওয়ার্ডগুলো নোট করে পরবর্তীতে সে এটা নিয়ে ডিটেলসে স্টাডি করে নেয় ওয়াই সো কিওয়ার্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ওয়াই সো এবার আপনাদেরকে আমি বলতে চাই যে আমরা যেই অ্যাপস তৈরি করব এই অ্যাপসে কি কি ভাবে ইনকাম আসে রাইট সো এটা বলার আগে আপনাদের সাথে ছোট্ট একটা মার্কেট স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করতে চাই আমেরিকার সিএনএনএ সিএনএনএ একটা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল যেখানে নয়শো তেষট্টিটি জব ক্যাটাগরির মধ্যে প্রথম জব ক্যাটাগরি যেই অবস্থানটা করে নিয়েছিল সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপার বা মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপার সেখানে বার্ষিক গড় আয় একজন ডেভেলপারের ছিল আটানব্বই হাজার ডলার জব গ্রোথ ছিল নাইনটিন বর্তমান বিশ্বে 
প্রায় নয়শো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলারের উপরে অ্যাপসের বাজার রয়েছে বিশাল এক সম্ভাবনাময় সেক্টর এই মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট তো এই সম্ভাবনাময় সেক্টরে আমরা বাংলাদেশের সব ইয়াংরা যদি একসাথে কন্ট্রিবিউট করি সবাই যদি প্রতি মাসে দশ লাখ করে ইনকাম করি তাহলে কিন্তু ওয়ার্ল্ড মার্কেটের কিচ্ছু আসবে যাবে না সো এই আইটি এবং এই মোবাইল অ্যাপস এত বিশাল একটা সম্ভাবনাময় সেক্টর বাট এই সেক্টরে কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশি ইয়াংদের সেরকম কোনো পদচারণা দেখা যাচ্ছে না তবে এখানে একটা বাস্তবতা আমি বলে রাখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকেই মানে এই সেক্টরে এসে কিছু দূর এগিয়ে হাল ছেড়ে দেয় কারণ হচ্ছে মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট একটু যখন আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে থাকবেন তখন কিন্তু একটু কঠিনতর বিষয় সো আপনাকে অধ্যবসায় এবং অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তা আমি মনে করি যারা আমাকে দেখছেন যারা এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত অধ্যবসায় এবং আপনারা খুব স্বপ্ন নিয়ে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন তো আমি আশা করব যদি একটু কঠিনও লাগে আপনারা যদি একটু লেগে থাকেন আমি যদি আপনাদেরকে সহযোগিতা করি তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা একটা এক্স্যাক্ট ট্র্যাক ধরতে পারবেন তো আমরা এই স্লাইডের মাধ্যমে জেনে নিব যে কিভাবে একটা অ্যাপসের ভিতর থেকে ইনকাম করা যায় ঠিক আছে এটা জেনে নিব এই জন্য অনেকে আমাকে বলতে পারেন যে ভাইয়া অ্যাপস ডেভেলপমেন্টই তো করতে পারলাম না আগে ভাগে কিভাবে অ্যাপ থেকে ইনকাম করা যায় সেটা জেনে কি কাজ রাইট সো এখানে আমি একটু বলতে চাই দেখুন আমরা সবাই কিন্তু অ্যাপস বা উদ্যোগ নেই মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য কিন্তু দিন শেষে পকেটে যদি পয়সা না থাকে দিন থেকে দিন শেষে যদি একটা উদ্যোগ থেকে ইনকাম না আসে সেই ইনকাম মুখ থুবড়ে পড়বে আপনি সার্ভার খরচও চালাতে পারবেন না এবং আমি নিজে এর সাক্ষী আমি মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকে যখন কোম্পানি শুরু করি যাত্রাতে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনসের মধ্যে যেতে হয়েছে অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে যে আমি দেখেছি যে আমি সার্ভার খরচও চালাতে পারছি না কেউ আমাকে সহযোগিতা কিন্তু তখন করেনি আমার নিজেকেই সেটা সলভ করতে হয়েছে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কোনো কিছু শুরু করার আগেই যদি আপনি জেনে নেন এক্স্যাক্টলি কী কী উপায়ে সেখান থেকে আর্ন করার সুযোগ আছে তাহলে আপনি যখন একটা আইডিয়া মেক করবেন আপনি যখন চিন্তা করবেন যে কিভাবে আপনি যখন আপনার মাথায় যখন একটা অ্যাপসের আইডিয়া আসবে তখনই এক্স্যাক্টলি আপনার মাথায় প্ল্যান চলে আসবে যে কিভাবে ওই অ্যাপস থেকে ইনকামগুলো আসতে পারে ঠিক আছে অ্যাপসের ইনকামগুলোকে প্রধানত আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি যেগুলো নিয়ে ডিটেলসে এখানে আলাপ করিনি এখানে শুধু একটা ভাগ নিয়ে আলাপ করেছি আমি মুখে বলে দিচ্ছি একটা ভাগ হচ্ছে আমরা জব করে ইনকাম করতে পারি সেটা আপনারা সবাই বুঝেন আপনি যদি ভালো মানের একজন অ্যাপ ডেভেলপার হন অথবা আপনি যদি অ্যাপস তৈরি করতে পারেন তাহলে আপনি বাংলাদেশে প্রচুর জব চাহিদা রয়েছে আপনি জব করতে পারেন এবং জব করার জন্য খুব বেশি কিছু না গুগল প্লে স্টোরে ভালো মানের দুই তিনটা মোবাইল অ্যাপ যদি আপনার নিজের তৈরি করা থাকে আপনার সিভিতে কোনো সিজিপিএ লাগবে না আমি বলে দিচ্ছি আপনি যা সিভিতে যদি দুই তিনটা অ্যাপসের লিঙ্ক দিয়ে দেন যেটা আপনার তৈরি করা অ্যাপস তাহলে আপনার জব হয়ে যাবে জুনিয়র ডেভেলপার হিসেবে জব পাওয়াতে এমন কোনো ব্যাপারই না দ্বিতীয় যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ফিলান্সিং আমরা অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে ফিলান্সিং করতে পারি বিভিন্ন আপওয়ার গুরু বিলান্সার টপটাল রাইট এই ধরনের অনেক বড় বড় মানে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে আমরা যেখান থেকে বিশ্বের যেই ইন্টারন্যাশনাল কাজগুলো সেই কাজগুলো আমরা বাগাতে পারি একই সাথে আমরা কিন্তু আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকেও এই ফিলান্সিংয়ের কাজ পেতে পারি যেমন আমি ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচুর কাজ পাই যদিও সব কাজ করা হয়ে ওঠে না কারণ ফেসবুকে ইনো বাংলাদেশের মানুষ যারা আসলে কাজ করতে আসে তারা বিশ তিরিশ হাজার টাকা বাজেট নিয়ে কাজ করতে আসে কিন্তু দেখা যায় আমি ম্যাক্সিমাম মানে ফাইভ লাখ টাকার নিচে কোনো কাজে হাতই দিই না সো যেহেতু আমি দীর্ঘদিন দীর্ঘদিনের একটা এক্সপিরিয়েন্স সো আমি নর্মালি বিগ বাজেটের প্রজেক্ট ছাড়া করা হয়ে ওঠে না রাইট সো আমি আশা করবো আপনারা যারা নতুন তাদের জন্য মোটামুটি মানের কাজ ইন্টারন্যাশনাল সাইট থেকে অথবা সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাইট থেকে বাগানো কোনো ব্যাপারই না তার জন্য আপনাকে পূর্ণাঙ্গ মানসিক প্রস্তুতি এবং আপনার সামাজিক যে মাধ্যমগুলো সেই মাধ্যমগুলো প্রপার ব্যবহার করতে করতে হবে যেমন ফেসবুক লিঙ্কড ইন এখানে আপনি যদি সারাদিন আজাইরা ট্রল ফান এগুলো শেয়ার না করে আপনি যদি শেয়ার করেন আপনার অ্যাপস নিয়ে আপনার ভিশন নিয়ে আপনার আপনি কী ধরনের প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি করছেন সেগুলো নিয়ে তাহলে কিন্তু আপনার প্রোফাইলে থাকা যেই মানুষগুলো আছে যে কর্পোরেট মানুষগুলো আছে তারা জেনে যাচ্ছে যে আপনি একজন অ্যাপ ডেভেলপার এবং তাদের কোম্পানির জন্য যখন কোনো কাজ করতে হবে তখন দেখবেন তারা সব থেকে প্রথমে আপনাকে নক দিবে কারণ তিনি আপনাকে চেনেন রাইট এই হচ্ছে দুটো উপায়ের কথা বললাম সেটা হচ্ছে জব করে আমরা ইনকাম করতে পারি ফ্রিলান্সিং করে আমরা ইনকাম করতে পারি আরও একটা ইনকামের এক্স্যাক্ট মাধ্যম রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা এইসবের কোনো কিছু না করে ঘরে বসে বা আমরা অ্যাপের ভিতর থেকে ইনকাম করতে পারি যেখানে আমি এক্স্যাক্টলি ফোকাস করব কারণ আপনি যদি একটা অ্যাপস থেকে
थ्री लाख टाक इनकाम है से बर मध्य विभिन्न स्क्रीनशट दिए लिखे सो so, एक एप जनप्रिय हो गए अपना के आर्निंग एर को चिंता करते हैं तर मैंने यहाँ जो आपके बीजे अपनी आज के शुरू कर ले कल के इनकाम शुरू हो अबियलि ये लंग टाइम एक बेपार आना भलो एक स्किल डेभलप करते रईट सो या तर मैं ये स्लैडर माध्यम एक्जैक्टलि जानते चले एपर भेतर थे कतगुलो उपाय इनकाम जाए ठीक है तर आगे हमें एक कमेंट पढ़े निब देखो कारा कारा साथ जयन कर वाओ अनेक मानुष थैंक यू सो माच जरा जुक्त हो रईट सो मार्क पोल मार्क बोल मेडिटेशन करी अनेक आगे उपकार पे मेडिटेशन तु तुषिन आहमेद भाई बैं सुनते थैंक यू तुषिन भाई रईट सो मशिया रहमान बोल आई जयन हियर या अनेक मानुष जयन कर प्लिज अपना भिडियो देखते देखते लाइव प्रोग्राम देखते देखते अपना अपन कमेंट कर फिलुन जरा शेयर करें प्लिज अपना एक शेयर बाटने क्लिक कर दिन जाते भिडियो सवार का पोछे देते परे रईट हमें बोलोम जो एपर भर कत भाव इनकाम होते एपर भर प्रधानत अनेकगुलो उपाय इनकाम होते मध्य हमें मेन जो अपशनगुल सेगल अपन के बोले दी प्रथम एक फ्री एप थे इनकाम होते फ्री एप थे कि भाव इनकाम अपना सबा जान जो एप चाल विभिन्न एप चाल तक देखें जो एपसर भरे फुल स्क्रिने अथवा बैनारे नीचे दिखे एड उठे और ये एडटा थे क्योंकि डेभलपर आय कर ठीक है कैमन आय है से अलरेडी दिलम जो देखें एक छोट एक्साम्पल एक एड थे जी आपनर गड़े दस सेंट कर लाभ है प्रफिट है आपने देखें अपन इूजार जो है फाइव लाख अपन एपसर एखे जो प्रतिदिन एवारेज दस हज़ार मानुष डेईलि यूजार है और से खान एक हज़ार मानुष जो अपना एक एड देखे दस सेंट कर जो हिसाब करें तो मासे क्यों एकश डलार चले आसे और मैं प्रतिदिन एकश डलार चले आसे और प्रति मासे क्यों तीन हजार डलार रान करा सम्भव सो हमें बोल तब यू सत्य कथा जो पाँच लाख डाउनलोड पावा पाँच लाख यूजार पावा एक कठिन बेपार इटार जो आपके भलो मान एप डिजाइन करते हैं मन करी आपनारा सबाई भलो मान एप डिजाइन करते पर सो तर मैंने एक जिसमें से फ्रीते छाड़ब क्यों एपसर भर एड दिए इनकाम करते पर यह मुहूर्ते अपन अनेक माथा इके दीचे जडटा के देवे कि भाव इनकाम प्लिज डन वारि अबाउट दिस एखे विभिन्न रकम एडम विभिन्न रकम प्लाटफर्म गूगल प्लाटफर्म यूज करब जैसे मात्र पाँच छः लाइन कोड मात्र जुड़े दीब और को क्या करते हैं एड दिवे गूगल एड देखा गूगल सब किस कर गूगल बैंक अकाउंटे शुद्धम टाकाट पोछ जाए सो के एड दिवे के कत टाइम इनकाम सब किस नहीं चिंता करते हैं रईट ये एक नम्बर देखते पासी फ्री एप थे एडर माध्यम इनकाम करते पर रईट दुई नम्बर जो अपशन से पेईड एप हम पेईड एप थे इनकाम करते इनकाम करते पर पेईड एप क्यों है आप जो प्ले स्टोरे एक एप छाड़ें तक दुईरण अपशन थे जो अपनी एप्स फ्रीते छाड़ते चान व्यवहारकार ना कि अपनी कि डलारे बिक्री करते चान तो देखा जाए जो अपनी जो पाँच डलार दस डलार एपसर दाम बसिए दें तो जर यप्ट खूब ही दरकार ता क्यों अपन एप्स पाँच दस डलार दिए कब देखें एक एप जो अपना दुई डलार दाम है पाँच डलार जो दाम है एक हज़ार मानुष जो अपना मैं एप डाउनलोड करें तो क्योंकि अपनी पाँच हजार डलार इनकाम करते हैं सो फिगार खूब सामान्य बाट जो अपनी भलो मान एक तैरि करबें तक क्योंकि पूरा विश्व बजार आपनर हाथे रईट सो चलो ये दुटा विषय नहीं जो खुण आलोचना कर एक मजार कैक विषय हमें शेयर करी या गूगल प्ले स्टोरे चले जाब देख गूगल प्ले स्टोरे जी जा देखा जाने दुईरण एप्स देखते एक हे फ्री एप ये चार्टे देखते यो हम फ्री एप जगू डाउनलोड करते को टाक लागे ना जमन फेसबुक इमो रईट यम अजस्र फ्री एप रही है एखे टप चार्ट देखा अब कि एप आज है पेईड एप जमन आपनारा देखें जपसगुलो सब पेईड एप टप पेईड एप जमन यप्ट डाउनलोड करते खरच हो तीन सौ टाक तीन सौ टाक दिए ये एक डाउनलोड करते गले तीन सौ टाक खरच करते हैं ठीक है एभवे अपनी जो एक एप पब्लिश करबें तक अपनी एक्जैक्टलि दीते हैं जो एक एप्स के कत टाक इनकाम जाए रईट आपनी बोल दीते आनी कत टाइम एप्स सेल करते चान रईट सो एबू कि डेभलपर पागलामी देखा अपन के एक फ्री एप देखा एपटार नाम हे नाथिंग आपनारा जो गूगल प्ले स्टोरे जान अपनी सर्च दीबें नाथिंग देखें एक एप देखते नाथिंग सो यपटार मध्य एक बार देखें डिस डिटेल्स लेखा आज दिस एप डज नाथिंग बाट वेट द आपडेट रो डेभलपर बोलते से यप्ट कि करें दिस एप डज नाथिंग 
সো এটার ইউজার দেখলে আপনি খুবই অবাক হয়ে যাবেন যে এখানে প্রায় এক থেকে পাঁচ মিলিয়নের রেঞ্জের মধ্যে আছে মানে প্রায় ফাইভ মিলিয়ন ইউজার রয়েছে এই অ্যাপসটার মধ্যে এবং দেখেন প্রায় একানব্বই হাজার রিভিউ পড়েছে এই এই অ্যাপটার মধ্যে একবার চিন্তা করে দেখেন এই অ্যাপটার মধ্যে কিচ্ছু নাই দিস অ্যাপ ডাজ নাথিং সো এই অ্যাপটা যখন আমি দেখলাম আমার কাছে খুবই অবাক লাগলো যে এই অ্যাপসের মধ্যে কিচ্ছু নাই একটা ফাঁকা স্ক্রিন জাস্ট এর মধ্যে লেখা নাথিং যেটা আপনি একটা ক্লাস করেই করতে পারবেন সো এটা এত কোট লাখ লাখ মানে মিলিয়ন্স অফ ইউজার কীভাবে হয় সো দেন আমি একটু এখানে কমেন্ট পড়ার চেষ্টা করলাম যে এখানে কারা কমেন্ট লেখে দেখেন বিভিন্ন মজার মজার কমেন্ট লিখতেছে কেউ এখানে রিভিউ রিভিউতে লিখেছে কমেন্টে লিখেছে যে এই অ্যাপটা আমার জীবন বদলে দিয়েছে কেউ এখানে বলছে তো আমি ভাবলাম এই অ্যাপটা আসলে করে কি পরে দেখলাম যে এই অ্যাপসটা ইনস্টল করলাম ইনস্টল করে আমি দেখলাম কিছুই হয় না ওটার মধ্যে লেখা না থিং রাইট সো পরে এই রিভিউ পড়ে এসে দেখলাম যে এখানে একজন বলছে যে এই অ্যাপসটা তুমি ডাউনলোড করে শেক করো হাতের মধ্যে শেক করো সো হাতের মধ্যে শেক করলাম শেক করলে দেখলাম লেখা উঠলো কিছু একটা ছবি আসলো ছবি এসে বললো এই তো তুমি বুঝে ফেলছো আর একটু শেক করো মানে একটা পাগলামি বলতে পারেন যে এই অ্যাপসটা বানাতে আপনার সর্বোচ্চ এক থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগবে কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষ দেখেন কিভাবে কত লাখ লাখ মানুষ এটাকে এটাকে ব্যবহার করছে এই হচ্ছে বিশ্বের মানুষের মানে ডেভেলপারদের হিউম্যান সাইকোলজি আমি এই জন্য সবসময় মানে বলার চেষ্টা করি অনেক বড় বড় ডেভেলপার আছেন কিন্তু তারা কিন্তু শাইন করতে পারে না অনেকেই আছেন কিন্তু অনেক অনেক কম জেনেও অনেকেই মানে কি বলে মিলিয়ন্স অফ ইউজার গেইন করতেছে তার কারণ হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি আপনি যদি বিশ্বের মানুষের হিউম্যান সাইকোলজিটা একবার ধরে ফেলতে পারেন এই পুরো গুগল প্লে স্টোরটা কিন্তু আপনার সারা বিশ্বের ব্যবহারকারীরা কিন্তু আপনার রয়েছে সো আমি আর একটা অ্যাপ দেখাই সেটা হচ্ছে ওর্স্ট গেম এভার ওর্স্ট গেম এভার রাইট সো দিস ইজ অ্যান অ্যাপ সো এটা না এটা হচ্ছে একটা অ্যাপস দেখেন কি বাজে একটা গেম লাইক লাইক মানে পুরোই প্রস্তুত না একেবারে কি দিয়ে রেখেছে এটা ডাউনলোড দেখেন এটাতে সাত হাজার আটশো বান্ন মানুষ রিভিউ করেছে এবং এটারও ইউজার প্রায় ফাইভ লাক্সের মতো এক থেকে পাঁচ লাখ রেঞ্জের মধ্যে আছে এটা প্রায় ফাইভ লাক্স ইউজার তো একবার চিন্তা করে দেখেন সে এটা টাইটেল দিয়েছে ওয়ার্স গেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট সো ডেভেলপার ধারণা করছে এটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ গেম এবং মানুষজন সেখানে মজার মজার কমেন্ট করছে সেখানে অনেকে বলছে যে না এই গেমটা তুমি যত খারাপ ভাবছো তত খারাপ কিন্তু না অনেকে বলছে তুমি আরেকটু চেষ্টা করলেই কিন্তু ভালো করতে পারতা সো দিস ইজ দ্য হিউম্যান সাইকোলজি রাইট সো আর একটা পেইড গেম আপনাদের দেখাই পেইড অ্যাপ আপনাদের দেখাই অ্যাপের নাম আই এম রিচ রাইট অ্যাপটার নাম হচ্ছে আই এম রিচ এটার মেইন অ্যাপটা এখন প্লে স্টোর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আমি যদি অ্যাজ ফার এনো সো এই অ্যাপটার একটা অ্যাপ ছিল সেটার নাম ছিল আই এম রিচ ঠিক আছে আই এম রিচ এই অ্যাপের মধ্যে ঢুকলে শুধুমাত্র অ্যাপসের মধ্যে ছিল একটা ডায়মন্ডের ছবি যেটা বানাইতে আপনার সময় লাগবে কি বলা যায় মাত্র পাঁচ থেকে ছ মিনিট ঠিক আছে মেইন অ্যাপটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না এটা মনে হয় রিমুভ হয়ে গেছে প্লে স্টোর থেকে তো ডেভেলপার এই একটা অ্যাপস ডাউনলোড করার জন্য এটাকে সেল করার জন্য একটা অ্যাপস ডাউনলোড করার জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খরচ হবে তার মানে এই একটা অ্যাপ সে দাম দিয়ে রেখেছে হচ্ছে ফি কি বলা যায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবং ডেভেলপার তার কি বলা যায় ডেসক্রিপশানে লিখেছে প্রুভ দ্যাট ইউ আর ইচ রাইট সো অ্যান্ড প্রুভ দ্যাট ইউ ইউ ক্যান বাই হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট তার মানে ডেভেলপার কী করেছে একটা একটা কিচ্ছু না একটা একটা অ্যাপের মধ্যে জাস্ট একটা ডায়মন্ডের ছবি দেয় এবং ডেভেলপার এটা আপলোড করে এটা দাম দিয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা একটা ডাউনলোড এবং সে মানুষকে প্ররোচিত করছে যে তুমি কি মানে বড় লোক তাহলে প্রুভ করো যে তুমি বড় লোক তুমি যে কোনো কিছু কিনতে পারো সো এই অ্যাপটা কিনে তোমার বন্ধুদেরকে দেখাও যে ইউ ক্যান বাই হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট সো এটাতে আমি যখন দেখেছিলাম মেইন অ্যাপসটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না ওটা মেবি রিমুভ হয়ে গেছে আমি যখন দেখেছিলাম সেই অ্যাপসে পেইড অ্যাপসের ব্যবহারকারী বা ডাউনলোড হয়েছিল দশ হাজার দশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার রেঞ্জের মধ্যে ছিল মানে আমি যদি বিশ হাজারও ধরি প্রতিটা ডাউনলোড থেকে যদি পঁয়তাল পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো সে রেভিনিউ করে একবার হিসাব করে দেখেন কয় কোটি টাকা সে কামিয়েছে উইদাউট উইদাউট নাথিং সো দিস ইজ কলড হিউম্যান সাইকোলজি রাইট সো আমি এই জন্য সবসময় আপনাদেরকেও বলার চেষ্টা করব যে অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট অনেক মজার একটা জিনিস শুরুতেই আপনাকে বিশাল বড় বিদ্যাসাগর হইতে হবে না শুরুতেই আপনাকে বিশাল বড় ডেভেলপার হইতে হবে না জাস্ট লার্ন আ লিটিল দেন ওই লিটিল জিনিস দিয়েই আপনি আস্তে 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 করে সামনে আগান একই সাথে আপনাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে সারা বিশ্ব বাজার এবং বিশ্ব বাজারে কী ধরনের সাইকোলজির উপর চলছে সেটা যদি আপনি একবার
ভালো পাটেনে ধরলে কিছুই করতে পারবে না আমি খুব ছোট্ট বয়স থেকে এই কোম্পানি শুরু করেছি কতজন পাটেনে নামানোর চেষ্টা করেছে বা তাতে কি আসছে গেছে আমি এখন চোখের সামনে দেখছি তারা কোথায় আর আমরা কোথায় সো আল্লাহ আল্লাহ ভরসা ভাই সো অনেকে অনেকেই আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন প্লিজ আপনাদের কমেন্টে আপনাদের কথাবার্তাও আমাদের জানান আপনারা আপনারা কি ভাবছেন সেটাও আমাদের সাথে শেয়ার করেন আমি পড়ব কমেন্ট সবে রাইট সো টি আমায়াত রহমান বলছে ইনশাল্লাহ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো থ্যাংক ইউ আমায়াত ভাই আবু আবু জর বলছে আপনার সৎ উদ্যোগ উদ্যোগের পাশে থাকতে চাই সব সময় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়া প্লিজ আপনার সবাই কমেন্টে জানান আলিফ খান রিফাত বলছে ভাইয়া সত্যি অনেক মজা পাচ্ছি ক্লাস করে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আলিফ খান ভাই দেখেন ট্রেন ইজ নট লাইক আপনারা ভেবেন না যেটা ইউনিভার্সিটির মতো খুব খুব বোরিং কথাবার্তা হবে এখানে মজাই নো অ্যাপস অ্যাপস কি অ্যাপস কীভাবে ব্যবহার করে আমরা সবাই প্রতিদিন অনেক পরিমাণে অ্যাপস ব্যবহার করছি সো এটা একটা ফান লাইক সেই সেই জিনিসটা কীভাবে ডেভেলপ করে কীভাবে সেখান থেকে ইনকাম হয় সব কিছু আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো এটা তো অবশ্যই ফান তাই না সো খালিদ সাইফুল্লাহ বলছে সাবলীল উপস্থাপনা আপনার থ্যাংক ইউ খালিদ সাইফুল্লাহ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়া সাইম ভাই বলছে মন দিয়ে শুনতেছি শুনছি কথা আপনার কমেন্ট করতে মনেই ছিল না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সাই সাইম ভাই কোনো সমস্যা নাই ইন দ্য মেইন টাইম যারা আমাকে শুনছেন প্লিজ আপনার একটা শেয়ার বাটন প্রেস করে দেন কারণ আমরা ট্রেনিং করছি আমরা এই লাইফ সেশনে কথা বলছি মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এবং এই বিষয়ে আমরা এই সেশনটা করছি এবং এই সেশনটা আসলে এই গৃহবন্দী সময়টাতে ইউনো আমারও কোম্পানি ছুটি হয়ে গেছে সব মানুষজন নাই আমারও কোনো কাজ কাম নাই আপনারাও হতাশ হচ্ছেন বাসায় বসে বসে ভাল লাগছে না যে জন্য এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা আমি আপনাদের জন্য চালু করেছি তো এটা কতদিন কন্টিনিউ করব সে কথা হয়তো দিতে পারছি না কিন্তু আপনাদের সবার যদি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে আমি যদি দেখি অনেক মানুষ তারা চাচ্ছে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব এটা কন্টিনিউ করতে ওয়াই সো আপনারা কমেন্ট করে ফেলুন আমি সবার কমেন্ট পড়ার চেষ্টা করব এবার আসেন তিন নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ইন অ্যাপ পারচেজেস ইন অ্যাপ পারচেজেস বলতে বোঝায় একটা অ্যাপ অ্যাপের ভিতর থেকে কিছু একটা সার্ভিস অথবা কিছু একটা সেল করি খুব সহজ উদাহরণ দিই আমরা যারা পাবজি খেলি পাবজির ভিতরে আমরা বিভিন্ন কয়েন কেনা বেচা দেখি না অথবা পাবজির ভিতরে আমরা বিভিন্ন গেম ইয়া কারেন্সি সেল করে তাই না আবার গেম কারেন্সি দিয়ে আমরা ওই যে আমাদের ক্যারেক্টারগুলোর জন্য জামা কাপড় বিভিন্ন রকম ড্রেস তাই না বিভিন্ন রকম আম সেগুলো কিনতে পারি সো ইন অ্যাপ পারচেস বলতে বোঝায় অ্যাপের ভিতরে কিছু একটা সেল করা সেটা সার্ভিস হতে পারে সেটা কোনো একটা অপশন হতে পারে আবার এমনও কিছু হতে পারে যে আপনি একটা অ্যাপস বানালেন যেখানে কিছু ভিডিও আছে ভিডিওটা অনলাইনে দেখা যায় কিন্তু ভিডিওটা ডাউনলোড করতে গেলে আপনি পাঁচ ডলার বা এক ডলার কেটে নেবেন তাই তো এটাও কিন্তু ইন অ্যাপ পারচেসের মধ্যে পড়বে তার মানে অ্যাপের ভিতরে আপনি যা যা কিছু সেল করবেন সেগুলোকে বলা হয় ইন অ্যাপ পারচেসেস এক্ষেত্রেও আপনাদের কি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে যারা ভয় পাবেন যে কে এই টাকা সেল করবে কত টাকা হবে কিভাবে আমি এই টাকা পাবো প্লিজ ডন ডন গেইট ডিজ আ পয়েন্ট হিয়ার বিকজ গুগলে গুগল বা আমরা যেই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করব তারা কিন্তু অলরেডি সব কিছু আমাদের জন্য রেডি করে রেখেছে আমাদের জাস্ট পাঁচ থেকে ছয় লাইনের একটা কোড বুঝে জায়গা মতো বসাতে হবে তারপরেই দেখবেন ওখানে অটোমেটিক্যালি স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকা জমা হচ্ছে এবং যখন একশো ডলারের উপরে চলে আসছে তখন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসছে রাইট এই তিনটা হচ্ছে মেইন অ্যাপের আর্নিং সোর্স এই ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড এবং চার নাম্বারটা আমি লিখেছি কারণ এই চার নাম্বারটা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা মডেল যেটা আসলে দুইটা মডেলের সমন্বয় তৈরি করা এই মডেলটাকে বলা হয় ফ্রিমিয়াম মডেল ফ্রিমিয়াম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্রাকেটে লিখেছি ফ্রি প্লাস প্রিমিয়াম তার মানে এই ফ্রি অ্যাপ এবং প্রিমিয়াম মানে পেইড অ্যাপ এই দুইটাকে মিলাই হয় হচ্ছে ফ্রিমিয়াম ফ্রিমিয়াম আপসেল বলা হয় এটাকে এটা খুবই সিম্পল আপনি একটা অ্যাপস প্লে স্টোরে ছাড়বেন হচ্ছে ফ্রিতে ঠিক আছে একটা অ্যাপস প্লে স্টোরে ফ্রিতে ছাড়বেন যেটা ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে ঠিক সেম অ্যাপের আর একটা ভার্সন আপনি ছাড়বেন যেটা পেইড যেটা পাঁচ ডলার দুই ডলার বা দশ ডলারে আপনি সেল করবেন তার মানে একই অ্যাপের দুইটা ভার্সন একটা ফ্রি একটা প্রিমিয়াম এবার হতে পারে যে ফ্রি অ্যাপে আপনি কিছু সার্ভিস মানে ডিজেবল করে রাখবেন যে এই সার্ভিসটা আমি দিব না ভাই সো প্রিমিয়াম ভার্সন এটা ডাউনলোড করতে হবে তুমি যদি এই সার্ভিসটা পেতে চাও যেমন আপনারা টিন্ডার ইউজ করেন কারা কারা টিন্ডার যখন ইউজ করবেন তখন দেখবেন যে আপনাকে প্রিমিয়াম ভার্সন ইউজ করতে বললে যখন আপনি ডেইলি ম্যাচ ক্রস করে যাবেন বা এরকম কিছু 
রাইট সো আমি কিন্তু টিন্ডারে কন্টিনিউ করি না আমি জাস্ট মানে শেখার জন্য বা বোঝার জন্য ঢুকেছিলাম সো এটাকে কেউ ইস্যু বানিয়ে না রাইট সো আমি আর একবার একটু কমেন্ট পড়ে নেই মিসবা উল্লাস সাদাত ভাই বলছে এমন একটা ভালো উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবার ভাই থ্যাংক ইউ মিসবা ভাই থ্যাংক থ্যাংক ইউ সো মাছ রনি মাহমুদ বলছে ভাই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ ওয়ান ইয়ার ধরে লেগে আছি অনেক কিছু শিখছি শুরুটা জুবাইর ভাইয়ের মাধ্যমে থ্যাংক ইউ রনি ভাই রনি ভাই আপনি অনেক ভালো করছেন ইনশাল্লাহ আপনি অনেক দূর যাবেন বাট বাট হালটা ছাড়িয়ে না শুধু এই একটা অনুরোধ থাকবে সো ভাই সো ফিমিয়াম আপসেলটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে একটা অ্যাপেরই দুইটা ভার্সন থাকবে ফিমিয়াম আপসেল ফ্রি প্লাস প্রিমিয়াম এই ফ্রি প্লাস প্রিমিয়াম ভার্সনটা আবার আপনি দুইভাবে ম্যানেজ করতে পারেন একটা হচ্ছে পুরোপুরি ফ্রি একটা অ্যাপ প্রিমিয়াম একটা অ্যাপ ফ্রি অ্যাপে আপনি যেটা করবেন ফ্রি অ্যাপের মধ্যে অ্যাড রাখবেন এই যে অ্যাড রাখবেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঠিক আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাখবেন এবং ফ্রি অ্যাপের মধ্যে আপনি একটা অপশন দেবেন যে রিমুভ অ্যাড তার মানে তুমি যদি তুমি কি চাও যে অ্যাড রিমুভ করতে তাহলে ওখানে লিঙ্কে ধরাই দেবেন প্রিমিয়াম অ্যাপ তার মানে কেউ যদি ফ্রি অ্যাপটা ডাউনলোড করে সেখানে অ্যাড দেখবে সে অ্যাড থেকে আপনি ইনকাম করতে পারবেন আর কেউ যদি প্রিমিয়ামটা ডাউনলোড করবে তাহলে পাঁচ ডলার বা দশ ডলার সে ডাউনলোড করে নেবে আপনি আর তা ওই অ্যাপসের মধ্যে কোনো অ্যাড রাখবেন না ঠিক আছে এটাও একটা মডেল হতে পারে সো এইভাবে এক দুই তিন এবং চার এই সবগুলো মডেলের সমন্বয় করেও কিন্তু আপনি বিজনেস মডেল রেডি করতে পারেন তার মানে একটা প্রিমিয়াম টাইপ অ্যাপের মধ্যে যে আপনি কোনো কিছু ইন অ্যাপ পারচেজেস মানে সেল করতে পারবেন না তা কিন্তু নয় আপনি যে কোনোটার সাথে যে কোনোটা ম্যাচ করে আপনি যে কোনো একটা বিজনেস মডেল রেডি করতে পারবেন রাইট সো রাইট এই এই স্লাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আপনাদের ব্রেইনে একটু ঢুকাই দেওয়ার চেষ্টা করলাম বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এই জন্য কারণ আমি জানি যে আপনারা যারা ট্রেনিং করছেন আমি যখন আপনাদের মানে শেখাবো যে কীভাবে একটা অ্যাপস তৈরি করতে হয় আপনারা যখন শেখা শুরু করবেন তখন থেকেই কিন্তু আপনাদের মাথায় উঁকি দেওয়া শুরু করবে আপনাদের ব্রেইনে উঁকি দেওয়া শুরু করবে বিভিন্ন ভালো ভালো আইডিয়া রাইট এখন সেই ভালো ভালো আইডিয়া করতে যে ধরেন আপনি সবগুলো আইডিয়া যা যা মাথায় আসতেছে সব শুধু সোশ্যাল সোশ্যাল রাইট সব মানে মানুষের উপকারের জন্য কিন্তু সেখানে কোনো বিজনেস মডেল নাই হ্যাঁ সেখান থেকে কীভাবে আর্নিং করবেন সেটা আপনি মাথায় নিলেন না অনেকেই আমার কাছে ফেসবুকে কমেন্ট করে ফেসবুকে মেসেজ দেয় এবং তারা বলে যে এটা বানাতে চায় ওটা বানাতে চায় বাট এক্স্যাক্টলি সেখানে কোনো বিজনেস মডেল থাকে না সো বিজনেস মডেল যদি না থাকে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনি সার্ভাইভ করতে পারবেন না দিন শেষে আপনার পকেটে পয়সা না থাকলে আপনি সার্ভার বিল দিতে পারবেন না আপনি অনেক অনেক জায়গায় বেঁধে যাবেন রোয়াইট সো তার মানে আমি কি আপনাদেরকে সোশ্যাল কাজে উদ্বুদ্ধ করছি না তা না আমি ভ্যাট চেকার তৈরি করেছে আপনারা জানেন যে এই ভ্যাট চেকার দুই বছরে বাংলাদেশ সরকারের দু তিনশো কোটি টাকা সাড়ে তিনশো কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তো এই ভ্যাট চেকারের মাধ্যমে কিন্তু আমি দক্ষিণ এশিয়ার সেরা উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এই ভ্যাট চেকারের মাধ্যমে কিন্তু আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি ওয়ার্ল্ড সামিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি তো এই অ্যাওয়ার্ডগুলো পাওয়ার পাওয়ার ফলে কি হয়েছে দেখেন এই অ্যাওয়ার্ডগুলো পাওয়ার ফলে কিন্তু আমার যে ক্যারিয়ার এই ক্যারিয়ারে একটা এক্সাক্টলি মানে একটা ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বা আমার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে তো আমরা কিছু কিছু যেমন ব্যাট চেকেটটা একদমই দেশের স্বার্থে করা হয়েছিল যদিও আইসিটি ডিভিশন এখানে একটা বড় ফান্ডিং করেছিল সো তারপরও আমরা এটা করেছিলাম শুধুমাত্র দেশের কথা চিন্তা করে সো দেশের কথা চিন্তা করে যদি আপনি কিছু করেনও সেখানে অবশ্যই একটা প্ল্যান থাকতে হবে যে সেটা কি আপনার ভ্যালু অ্যাড করার জন্য বানাচ্ছেন নাকি এটাতে দোষের কিছু নাই ভালো কাজের মধ্যে দেশ সেবা আছে অবশ্যই বাট আপনাকেও সার্ভাইভ করার চিন্তা মাথায় থাকতে হবে সো ইয়া আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকে চলে যাব এখন বেট তার আগে আমি সবার আর একটু কমেন্ট করে নিতে চাই রাইট মশিউর রহমান সাইম ভাই বলছে মন দিয়ে শুন শুনছি আপনার কথা ইয়া আমি মনে হয় কমেন্টটা আবার পড়েছি নাজমুল বলছে ভাইয়া আমার ল্যাপটপ চুরি হয়ে গেছে এক ভাইয়ের ল্যাপটপ নিয়ে লাইভ দেখছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নাজমুল ভাই এবং সরি ফর দ্যাট যে চুরি হয়ে গেছে এই তো ইচ্ছা থাকলে যে কোনো একটা উপায় বের হবেই ইনশাল্লাহ একটা চুরি হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ আপনি নতুন ল্যাপটপ দিয়ে আবার কিছু করতে পারবেন আবার নতুন ল্যাপটপ কিনে ফেলতে পারবেন রাইট সাদাব ভাই বলছে এমন একটা ভালো উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জুবার ভাই থ্যাংক ইউ আমা আমাত রহমান বলছে আশা করি আপনি ফ্রেশ টু এন্ড আমাদের সাথে থাকবেন ইয়া ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সবার সাথে থাকতে এনিওয়ে আমরা অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের আরেকটু ভিতরে প্রবেশ করার আগে একটা ছোট্ট জিনিস জেনে আসি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যান্ড্রয়েড এপিআইস আমরা সবাই এই টার্মসগুলোর সাথে পরিচয় আছে আমাদের তাই না ললি
আপনাদেরকে মুখস্থ করতে বলছি না বাট এই জিনিসটা জাস্ট জানিয়ে রাখছি কারণ যখন আমরা অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করব তখন এই কথাগুলো আপনাদের সামনে আসবে ললিপপ কিট ক্যাট জেলিবিন রয়েড এপিআই লেভেল এপিআই লেভেল সো তখন আপনাদেরকে মুখস্থ না থাকলেও চলবে কারণ গুগলে সার্চ করলেই আপনার এই লিস্টগুলো পেয়ে যাবেন সো রয়েড কিছুদিন পর পর গুগল একটা আপডেট দেয় এই আপডেটের একটা নাম দেয় গুগল কেন সবসময় খাবারের নাম দেয় এই ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া নেই সে যেমন হচ্ছে ফোয়ো হানিকাম আইসক্রিম স্যান্ডউইচ হ্যাঁ সে জেলিবেন কিট ক্যাট ললিপপ এরকম নতুন মানে ইন্টারেস্টিং একটা একটা নাম দেয় ভার্সনের কিছুদিন পর পর তার একটা ভার্সন নেম থাকে এবং একটা এপিআই লেভেল থাকে যেমন ললিপপের এপিআই লেভেল হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান কিট ক্যাটের এপিআই লেভেল হচ্ছে নাইনটিন হ্যাঁ সো এগুলো কোনোভাবেই মুখস্থ থাকতে হবে না শুধুমাত্র আপনাদেরকে এপিআই লেভেল কব জিনিসটা কি সেটা একটু বলে দিচ্ছি কারণ যখন আমরা কোর্ট করতে যাব তখন এই জিনিসটা আমাদের দরকার পড়বে সো আপনার আপনাদের বাসায় আপনার যদি গুগল করে একটু সার্চ দেন অ্যান্ড্রয়েড এপিআই লিস্ট সো এরকম একটা সার্চ করেন সো আপনারা কিন্তু গুগলে ইমেজে বিভিন্ন লিস্ট পুরো চলে আসবে অ্যান্ড্রয়েড পাই রাইট সো ব্যানানা ব্রেড কাপ কেক ডোনাট এরকম নানান রকম যেই আমাদের ভার্সনগুলো লাস্ট রিলিজ হয়েছে সেগুলো আপনারা গুগল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন সো এটা হচ্ছে এপিআই লেভেল এই জিনিসটা আমরা যখন কাজ করতে যাব তখন আমাদের এই 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 এপিআই লেভেল কথাটা দরকার পড়বে এবার আসেন এই এপিআই লেভেল দেখেন এখন যেই অ্যান্ড্রয়েড চলছে সর্বনিম্ন সব থেকে মানে এখন সবার ফোনেই তো ললিপপ বা কিট ক্যাটের উপরে চলছে তাই তো আইসক্রিম স্যান্ডউইচ বা হানিকাম বা ফোয়ো ফোয়ো তো এখন পাওয়াই যাবে না একটা ফোনেও ফোয়ো নাই এখন সরি সো এখন আপনি যে ফোয়ো ফোয়ো একটা ভার্সনের জন্য যদি আপনি একটা অ্যাপস তৈরি করেন সেই অ্যাপসটা কি খুব ভালো কিছু হবে বলেন কারণ ফোয়ো অনেক আগের একটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন রাইট সো আমরা এই জন্য এদিক থেকে শুরু করব আইসক্রিম স্যান্ডউইচ বা জেলিবিন থেকে উপরের দিকে আমরা টার্গেট করে অ্যাপস তৈরি করবো এটা আমরা যখন আমরা অ্যাপস তৈরি করবো তখন আমাদের দরকার পড়বে রাইট সো এবার আমরা একটু থিওরিটিক্যাল কথাবার্তায় চলে যাবো বাট তার আগে আমি আবারও দেখি কারা কারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ও মাই গড অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন কারণ আমি চাই অনেক অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হোক যাতে আমরা সবাই মিলে একসাথে সামনে এগিয়ে যেতে পারি রাইস আমিও অ্যাপ বানাবো সময় রায়সা বলছে আমিও অ্যাপ বানাবো ওস ডেভেলপার এভার আপনি যদি এই অ্যাপসটা বানান সময় রাইসা দেখবেন যে এটাও হয়তো বা মিলিয়ন ইউজার ক্রাস করে গেছে রাইট সো আর অনেক মানুষ যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে হাবিবা জান্নাথ যুক্ত হয়েছে আলিফ রিফাত যুক্ত হয়েছে সাইদুর রহমান আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে খালিদ সাইফুল্লাহ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আর যে নজরুল আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে রাইট অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে নাইম হাসান আবার বলছে ভাইয়া ভয়েস কেটে কেটে আসতেছে নাইম ভাই যদি ভয়েস কেটে কেটে যায় এটা হয়তো বা আপনার নেট প্রবলেম অথবা আমার এখানে নেটওয়ার্ক উইক করেছে যে কোনো একটা হবে সো আমার মনে হয় আপনার নেটে এই প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রাইট সো এবার একটা সহজ কোশ্চেন যেটা আমরা সবাই জানি হোয়াট ইজ প্রোগ্রামিং অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামিংটা কি আপনার একটু কমেন্ট করে জানান তো প্রোগ্রামিংটা আসলে কি আমি এখানে আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে নিতে চাই যে আমি নিজেও ডেফিনেশনে বিশ্বাস করি না আমি ইউনিভার্সিটিতে যে ডেফিনেশন পড়ায় সংজ্ঞা মুখস্থ করায় সেগুলোতে আমি একদমই বিশ্বাস করি না আমি নিজেও ডেফিনেশন জানি না সো জাস্ট আপনাদেরকে নর্মালি অ্যান্সারটা দিলেই হবে যে প্রোগ্রামিংটা আসলে কি জিনিস প্রোগ্রামিংটা আসলে কি কে বলতে পারবেন একটু কমেন্টে আমাকে জানান রাইট সো সাইদুর রহমান সাগর ভাই বলছে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি পারতেছি ভাই ইয়া মেবি যে শুনতে পাচ্ছে না এটা তার নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম হতে পারে আমার মনে হয় আপনি একটু রিলোড করলে আবার ঠিক হয়ে যাবে অথবা আপনার ওয়াইফাই কানেকশানটা একবার চেক করে নেন রাইট সো আপনারা একটু প্লিজ কমেন্টে জানান যে হোয়াট ইজ প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং জিনিসটা কি রাইট খুব কঠিন করে কিছু বলছি না শুধু ছোট্ট করে আপনাদেরকে বলি যে এই যে আমার সামনে একটা কম্পিউটার তাই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্লাইড বাট আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে একটা কম্পিউটার এখন এই কম্পিউটারকে যদি আমি বলি হেই কম্পিউটার আমার জন্য একটা সফটওয়্যার বানায় দাও এই কম্পিউটার আমার কথাটা কি বুঝবে বলেন আপনার উত্তর দেন এই কম্পিউটার কি আমার কথাটা কি বুঝবে বুঝবে না কেন বুঝবে না কারণ কম্পিউটার আমার এই ভাষা এইভাবে বোঝার সাধ্য নাই সো কম্পিউটার যেই ভাষাটা বোঝে সেটাকেই বলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝা গেছে তার মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কিছু সেট অফ ইনস্ট্রাকশান যেটা কম্পিউটার বোঝে কম্পিউটার কিছু কমান্ড কিছু গ্রামার কিছু গ্রামারের সমন্বয় 
রাইট এরকম অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমাদের এখন বিশ্বে যেমন জাভা এক্সাম্পল আমাদের এরকম পাইথন সি সি প্লাস প্লাস রাইট এরকম অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে তো তার মধ্যে আমরা বেসিক্যালি অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট করতে যে এই দুইটা প্রোগ্রামিং আমাদের দরকার পড়বে একটা হচ্ছে জাভা আর একটা হচ্ছে এক্সাম্পল রাইট সো জাভাটা দিয়ে আমরা বেসিক্যালি কি করব জাভাটা দিয়ে আমরা বেসিক্যালি করব হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের ফাংশনালিটি আমি কি বোঝাতে পেরেছি ফাংশনালিটি বলতে বোঝায় যেমন একটা বাটন ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটবে কি হবে না হবে সেটা হচ্ছে বলে ফাংশনালিটি আর এক্সামেলে আমরা করব ডিজাইন ডিজাইন বলতে বোঝাচ্ছি যেমন একটা অ্যাপসের মধ্যে যে পেজ থাকে রাইট যে পেজগুলো থাকে সেই পেজগুলো কেমন দেখতে হবে কীরকম সেটার উপরে বাটন থাকবে না নিচে বাটন থাকবে মাঝখানে কোনো ছবি থাকবে কিনা এই যে যে ডিজাইনগুলো এই ডিজাইনটা আমরা করব এক্সামেল আর জাভাতে আমরা করব হচ্ছে মেইন ফাংশনালিটিগুলো যারা খুব প্রো লেভেলের ডেভেলপার তারা জাভাতে ডিজাইনও করতে পারে ঠিক আছে সো আমরা এটার মধ্যে যাব না আমরা হচ্ছে এক্সামেলে ডিজাইন করব জাভাতে ফাংশনালিটি করব ব্যাপারটা ক্লিয়ার সো আমরা বেসিক্যালি জাভাতে এই কাজটা করব এবার আসেন একটা একটা ছোট্ট ব্যাপার আপনাদের বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কম্পাইলার কম্পাইলার কি জিনিস কম্পাইলার হচ্ছে দেখেন আমি ফর এক্সাম্পল আমি জাভা ল্যাঙ্গুয়েজটা জানি কীভাবে জাবা লিখতে হয় আমি এক্সামেলে কীভাবে ডিজাইন করতে হয় এই ব্যাপারটা আমি জানি এখন আপনি যদি কম্পিউটারের সামনে একটা লাইক ডক ফাইল ওপেন করেন অথবা গুগলে যে আপনি যদি একটা জাবা কোড লেখা শুরু করেন কোনো কাজ হবে কোনো কিছু আউটপুট পাবেন আপনি কোনো কিছু হবে হবে না অথবা আপনি যদি একটা নোট প্যাড ওপেন করে এখানে জাবা কোড লেখা শুরু করেন রাইট সো এখানে যদি আমরা জাবা কোড লেখা শুরু করি তাহলে কি হবে রাইট সো হবে না কিছুই হবে না সো আমাদের জায়গা মতো কোড লিখতে হবে ঠিক আছে আমাদের জায়গা মতো কোড লিখতে হবে সেই জায়গাটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার যেই সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ক্লিয়ার তার মানে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও হচ্ছে একটা কম্পাইলার বা একটা সফটওয়্যার যেই সফটওয়্যারের মধ্যে আমরা কি করব আমরা জাভা এবং এক্সামেলের কোডগুলো লিখব তাহলে আমাদের সামনে প্রস্তুত হয়ে যাবে মোবাইল অ্যাপস বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস সেই অ্যাপসটা আমরা গুগল প্লে স্টোরে প্রকাশ করতে পারবো আমরা সেখান থেকে আর্ন করতে পারবো ব্লা 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 অনেক কিছু সো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে আমরা বেসিক্যালি জাভাতে ফাংশনালিটি করব আমাদের অ্যাপসের এক্সামেলে আমরা ডিজাইনটা করব এবং এই দুইটা কাজ যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে করব সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও রাইট সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ওয়ান অফ দ্য মেইন কথা এবার আসেন আমরা সরাসরি চলে যাব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর মধ্যে অনেক হেটার্স আছে আছেন তারা হয়তো আমাকে বলবেন জোবায়ের এখানে যারা জয়েন করেছেন আমি জানি তাদের ম্যাক্সিমাম আমি নন প্রোগ্রামার বা অনেকেই প্রোগ্রামিংয়ের কিছুই জানেন না আমিও জানি যে আপনারা প্রোগ্রামিং না জেনেই এখানে এসছেন এবং তাদের জন্যই এই কোর্সটা আমি করিয়েছি অনেক হেটার্স বলবে বিশেষ করে যারা সিএসি বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আমি সরি আমি সবাইকে বলছি না কিছু কিছু এরকম হেটার্স আছে যারা বলবে যে একটা পাগলামি শুরু করছে লাইক যারা কিচ্ছু জানে না তাদেরকে অ্যান্ড্রয়েড শিখাবে যাওয়া শিখাবে আমি বলছি আপনার দ্বারা হবে আমি বলছি এটা বিশ্বাস করেন অনেক মানুষ দেখবেন একজন বলে যে আপনাকে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হইতে গেলে আগে সি শিখতে হবে তারপরে জাভা শিখতে হবে তারপরে সি প্লাস প্লাস শিখতে হবে ব্লা 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 এরকম অনেক ফাউল কথাবার্তা প্রচলিত আছে আমাদের দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশে যারা ডেভেল সিএসি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই এই কথাগুলো বলে থাকেন বিকজ তাদের ইউনিভার্সিটিতে তাদের টিচাররা একদম গৌতম বুদ্ধ টিচার মানে তারা বোঝে না কিচ্ছু তারা হয়তো বা অ্যান্ড্রয়েডের কোর্স নিচ্ছে কিন্তু তারা জানে না কীভাবে একটা অ্যাপসের প্রোগ্রাম করতে হয় তারা এই বুদ্ধিগুলো দিয়ে থাকে তো ইয়াস সব বেসিক প্রোগ্রামিং জানা তো অবশ্যই জরুরি কিন্তু বেসিক না জেনে যে অ্যাপস তৈরি করা যাবে না সেটা ভুল কথা কারণ আমি যখন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তৈরি করব সেটা তো অবশ্যই আমাকে জাভা এবং এক্সামেল ব্যবহার করেই আমাকে সেটা করতে হবে আমি যখন শুরুটা করব আমি যখন মজাটা পেয়ে যাব এক্স্যাক্টলি তখনই আমার বেসিকটা ক্লিয়ার হওয়া শুরু করবে এবং আমি কাজ করতে করতে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল শেখা যারা পুরো বেসিক জাভা শেষ করে তারপরে অ্যান্ড্রয়েড শিখো তোমাদের জন্য আমার খুব দুঃখ হয় আমার কাছে মনে হয় যে তুমি যদি এক্স্যাক্টলি একটা লাইক কাজ করতে করতে বা প্রজেক্ট করতে করতে রিয়েল লাইফ প্রবলেম সমাধান করতে করতে যদি শেখা যায় সেটা আমার কাছে মনে হয় বেস্ট লার্নিং সো আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর মাধ্যমে অ্যাপস তৈরি করা শুরু করে দেব ঠিক আছে এবার আসেন যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আমরা কিভাবে ইনস্টল করব আমাদের এই এই কম্পিউটারে তো এই বিষয়ে আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই এই বিষয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই আমি লাইভে আপনাদেরকে দেখাতে পারব না যে কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে হয় কার
পুরোটা বলে দেই যে কিভাবে আপ টু বটম অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আপনারা ইনস্টল করে আপনাদের কম্পিউটারে এনভায়রনমেন্টটা সেট আপ করতে পারবেন সেটা মনে হয় খুবই ভালো হয় আপনারা রিল্যাক্সে ভিডিওটা দেখে দেখে আস্তে আস্তে আপনাদের কম্পিউটার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ করতে পারবেন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ করাই নাও একটা সফটওয়্যার কীভাবে ইনস্টল করি আমরা ডাউনলোড করি নেক্সট 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 ফিনিশ এভাবে আমরা ডাউনলোড ইনস্টল করি তাই তো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করার প্রসেসটাও এক্স্যাক্টলি সেম সো আমি তারপরে একটু বলে দিচ্ছি তারপর আমি ডিটেলস গাইডলাইন করেছি সো আমরা গুগলে যে সার্চ করব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড সো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড লিখে সার্চ করলে একদম ফ্রেস্ট পেজে আমরা পেয়ে যাব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও রাইট একদম ফ্রেস্ট পেজেই আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও পেয়ে যাব সো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিব ঠিক আছে এখান থেকে জাস্ট আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পরে যেমন আমার এখানে ডাউনলোড করা আছে যে জন্য আমি নতুন করে ডাউনলোড করছি না ডাউনলোড হওয়ার পরে যেভাবে আমরা একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করি সেভাবে জাস্ট আমাদের কি করতে হয় আমাদের সেখানে ক্লিক করে নেক্সট 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 এভাবে আমরা ফিনিশ করে দেব রাইট সো কয়েকটা কথা একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে হলে যেখানে আমরা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তৈরি করব আপনার কম্পিউটার কম্পিউটারে কি কি থাকা লাগবে সো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও রিকোয়ারমেন্ট কি কি রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে থাকতে হবে সো আপনারা যারা উইন্ডোজ আমি আমি মনে করি আপনাদের ম্যাক্সিমাম উইন্ডোজ ব্যবহার করছেন অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে সো এটা উইন্ডোজ সেভেন এইট এবং টেন থার্টি টু বিট এবং সিক্সটি ফোর বিট দুইটার জন্যই চলবে বাট আমি রিকমেন্ড করব অবশ্যই উইন্ডো উইন্ডোজ টেনে আপনারা ব্যবহার করবেন এবং অবশ্যই সিক্সটি ফোর বিট আপনাদের যে অপারেটিং সিস্টেম সেখানে আপনারা ব্যবহার করবেন এক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যাদের কম্পিউটার থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে তারা অবশ্যই আপনার একটা সিডি দোকানে যে অথবা আপনারা নিজেরা যারা উইন্ডোজ দিতে পারেন তারা সিক্সটি ফোর বিট করে নেন আপনার কম্পিউটার থার্টি টু বিট নাকি সিক্সটি ফোর বিট এটা জানার জন্য আপনারা দিস পিসি এখানে ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিসে যাবেন দেন আপনারা পেয়ে যাবেন যে এটা সিক্সটি ফোর বিট আমার কম্পিউটার হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট আট জিবি র্যাম রয়েছে আমার এখানে কোরাই থ্রি প্রসেসর এটা রাইট সো আপনাদের এই জন্য আমি রিকমেন্ড করবো অবশ্যই আপনাদের কম্পিউটার যেন উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমের হয় এবং অবশ্যই যেন সিক্সটি ফোর বিট হয় কেন এই রিকমেন্ডেশনটা দিচ্ছি কারণ উইন্ডোজ টেন এবং সিক্সটি ফোর বিটের জন্য প্রচুর পরিমাণে সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং থার্টি টু বিটে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনাদের তিন জিবি র্যাম মিনিমাম থাকতে হবে ঠিক আছে তিন জিবি র্যাম মিনিমাম থাকতে হবে যদিও তিন জিবি র্যাম মিনিমাম বলা হয় বাট আমি রিকমেন্ড করবো অবশ্যই যেন চার জিবি র্যাম আপনার কম্পিউটারে থাকে তাহলে ভালো সার্ভিস পাওয়া যাবে এইট জিবি র্যাম রিকমেন্ডেড আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে তারাও বলে দিচ্ছে যে চার জি তিন জিবি র্যামেও আপনি চাইলে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও চালাতে পারবেন বাট সেটা একটু স্লো করবে কাজটাকে একটু প্রসেসটাকে ইয়া করে দেবে সেজন্য জন্য আট জিবি র্যাম হলে বেশি ভালো হয় বাট চার জিবি র্যাম হলেও ইটস ওকে রাইট সো দুই জিবি অ্যাভেলেবল ডিস্ক থাকতে হবে যেখানে আপনি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করবেন সেখানে মিনিমাম দুই জিবি জায়গা থাকতে হবে ঠিক আছে যে কোনো ড্রাইভে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন এই হচ্ছে আমাদের রিকমেন্ডেশন রাইট সো এবার আসেন এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ আমি বলছি যে খুব সিম্পল আপনারা জাস্ট গুগলে সার্চ করবেন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে নেক্সট 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 ফিনিশ এভাবে নর্মালি ডাউনলোড করা যায় অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও বাট এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হয় কারণ আমি ট্রেনিং করাতে যেয়েছি ট্রেনিং করাতে গিয়ে দেখেছি এক একজনের কম্পিউটার এক এক রকম সো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করতে গিয়ে দেখা গেছে অনেক কম্পিউটারে নানান রকম সমস্যার উদয় হয় ঠিক আছে আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করার নিয়ম হচ্ছে এখান থেকে ডাউনলোড করে জাস্ট নেক্সট 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 ফিনিশ এটাই হচ্ছে নিয়ম কিন্তু অনেকের ফোনে অনেক সমস্যা তৈরি হয় বিধায় আমি একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি আপনাদের জন্য যে টিউটোরিয়ালটা আমি লাইভ ভিডিওতে এখানে আপনাদের এই যে আমার আমার লাইভ ভিডিওটা যদি আমরা এখানে ওপেন করি আমার লাইভ ভিডিওতে দেখেন ডেসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিয়েছি যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ টিউটোরিয়াল এই এই লিঙ্কটাতে যদি আপনারা যান আমি ইউটিউবে অলরেডি আপলোড করেছি এই ভিডিওটা সেখানে সম্পূর্ণ ডিটেলস দেওয়া আছে যে কিভাবে এটা ইনস্টল করবেন রাইট সো এখানে এমনভাবে আমি এই ভিডিওটা করেছি যাতে কোনো কম্পিউটারে কোনো রকম সমস্যা না হয় সো এই জন্য ভিডিওটা একটু লং বাট আমি আশা করবো আপনারা যদি এই ভিডিওটা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে থাকেন তাহলে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রত্যেকের কোনো সমস্যা ছাড়াই ইনস্টল হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ এখানে
এনভায়রনমেন্ট এখানে আমরা ডাউনলোড করে রেখেছি এবারে আমরা ডাউনলোড করব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও বাট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করার আগে আমাদেরকে একটু জেনে রাখা ভালো যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ করার জন্য আমাদের কম্পিউটার কনফিগারেশন কেমন হওয়া উচিত ওপেন হবে এটা ওপেন হবার জন্য কিছুটা টাইম দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি সো আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই পুরো ভিডিও যে টিউটোরিয়ালটা আমি আপলোড করেছি সেই পুরো ভিডিওতে একদম আপ টু বটম দেওয়া আছে যে কি লিখে সার্চ করবেন কিভাবে ইনস্টল করবেন কোন ফোল্ডারে রাখবো এভরি ডিটেলস সো ইউ জাস্ট গো অ্যান্ড ডাউনলোড অ্যান্ড স্টুডিও এবং জাভা এনভারনমেন্ট সেট আপ করতে ওখানে বলা হয়েছে আপনারা প্লিজ এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা দেখে আপনারা আজকের এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমি এখানে শেষ করব বাট আপনারা অবশ্যই এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখে আগামীকালকের মধ্যে প্রত্যেকে এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করবেন আপনাদের সেটা হচ্ছে প্রপারলি এনভারনমেন্ট সেট আপ করে আপনারা কালকের মধ্যে প্রত্যেকে এই ভিডিওর কমেন্টে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে ডান লিখে এই ভিডিও শেষে এসে কমেন্ট করবেন যাতে আমি বুঝতে পারি যে আপনারা সবাই আমার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন সেই সাথে আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যারা যুক্ত হয়েছেন রাইট আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যারা যুক্ত হয়েছেন তারা অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপে আমাকে জানাবেন যে আপনি ইনভারনমেন্ট সেট আপ করেছেন কি না স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে দেখাবেন সো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সেই ব্যাপারে আমি ডিটেলসে গেলাম না আশা করি আপনারা প্রত্যেকে এটা টিউটোরিয়াল দেখে নেবেন সো আগামীকালকে আমি আমি চাই আপনারা প্রত্যেকে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ করে তারপরে আমার সাথে বসবেন আগামীকাল থেকে আমরা এক্স্যাক্টলি শুরু করে দিব একটা অ্যাপস তৈরি কীভাবে করব কীভাবে সেটা ফোনের মধ্যে রান করবো এবং কীভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডিজাইন এবং সব কিছু শেখা শুরু করব রাইট আমরা একদম ভিডিও শেষ দিকে চলে যাচ্ছি প্রায় অনেক রাত হয়ে গেছে রাইট বারোটা বেঁধে গেছে সো মুসুর রহমান সায়াম বলছে কোরাই থ্রি উইন্ডোজ টেন সিক্সটি ফোর বিট বাট র্যাম চার জিবি ইজ ইট অ্যানফ ইয়া অফ কোর্স দিস ইজ অ্যানফ চার জিবি র্যাম অ্যানফ বাট নাজমুল ভাই বলছে ইয়াস ব্রো থ্যাংক ইউ সোমাই রায়সা বলছে গ্রেট থ্যাংক ইউ সোমাই রায়সা ওয়াহিদ আবির বলছে কতগুলো প্রোগ্রাম সুসংগঠিত কি বললে কতগুলো প্রোগ্রাম সুসংগঠিত নির্দেশমালা রাইট প্রোগ্রামিংয়ের মানে মেবি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাইয়া সো সেলিম আহমেদ ভাই বলছে ইনশাল্লাহ না জানার গল্প বলছে মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য যা করা হয় তাই হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইয়া এক্স্যাক্টলি 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 ইয়া অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে অনেক দারুণ একটা সেশন গেল আপনাদের সাথে আমি আশা করি আমার কথাবার্তা আপনারা বোর হননি মোটেও আমি চেষ্টা করেছি আসলে কিছু জিনিস তো একটু বোরিং লাগবেই কারণ আসলে কিছু জিনিস তো আমাদের শিখতেই হবে কারণ আপনার অ্যাপস ডেভেলপার হতে গেলে কিছু জিনিস একটু বোরিং লাগবে কিছু জিনিস মজা লাগবে বাট আমি আপনাদেরকে এতটুকু আশ্বস্ত করতে পারি যখন আপনি আপনার ফার্স্ট মোবাইল অ্যাপস তৈরি করবেন এবং সেটা যখন আপনি আপনার কি বলা যায় যখন আপনি আপনার ফোনে রান করে দেখবেন তখন অ্যামেজিং একটা ফিলিংস পাবেন ঠিক আছে আমি আশা করি আর এক দুই দিনের মধ্যেই আপনারা সেই ফিলটা পেতে যাচ্ছেন তো প্রত্যেকে আমাদের সাথে থাকবেন প্রত্যেকে রাত এগারোটায় আগামীকালকে আমি চেষ্টা করব আমি জানিয়ে দেব আমি আগামীকালকেও লাইভে আসার চেষ্টা করব আপনার সাথে আমার ভিশনস এবং পরবর্তী স্টেপগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করব না মেন টাইম আমার ডেসক্রিপশন বক্সে যে ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা দেখে আপনার সবাই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রপারলি সেট আপ করে তারপরে কালকে আমার সাথে যুক্ত হবেন সো আজকে লাইভ এই পর্যন্ত এই পরিশেষে আমি আবারও আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি প্রত্যেকে যারা এখনও শেয়ার করেন নাই প্লিজ লাইভটা শেয়ার করে দেবেন উইথ এ হ্যাশ ট্যাগ লার্ন অ্যান্ড্রয়েড উইথ জোবায়ের আমি আশা আমি মনে করি যে আমরা সবাই মিলে যখন এগিয়ে যাব তখন এগিয়ে যাবে বাংলা দেশ এবং আমাদের এই ফ্রি সময়টাকে আমরা যাতে প্রপারলি প্রত্যেককে কাজে লাগাই আমরা সবাই একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেই খারাপ সময়টা যাতে প্রত্যেকটা সেকেন্ড আমরা যাতে কাজে লাগাই কারণ প্রতিটা দিন আমাদের চলে যাচ্ছে দেখতে দেখতে সো প্রত্যেকটা দিন নিজেকে আপগ্রেড করার সময় প্রতিটা দিন নিজের নতুন একটা স্কিল ডেভেলপ করার সময় রাইট সো আমি আশা করব এই 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 লাইভ সেশনটা বা ট্রেনিংটা আপনারা এনজয় করবেন এবং আপনাদের ভালো হলেই আমার ভালো আশা করি আপনাদের প্রত্যেকের মতামত কমেন্টে জানাবেন আমি প্রত্যেকের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ দিস ইজ ওবার সাইন সাইনিং আউট টুডে সি ইউ টুমারো